Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no centésimo décimo primeiro dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Josué, capítulo 1 e capítulo 2, livro de Jó, capítulo 25 e o livro de Mateus, capítulo 2. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. O mundo tem buscado validações por opiniões, ainda que nem saibam que estão vivendo uma mentira. Estamos vivendo dias em que cada um tem uma verdade. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, sobretudo esta que está sendo semeada agora para a sua vida. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Neste momento, lhe convido e lhe encorajo a repetir essas palavras proféticas para as nossas vidas. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da sua palavra. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado. Incentivar nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia, a estudar, a orar. Em nome de Jesus, precisamos priorizar o Senhor em nossa vida, a nossa intimidade para contigo em oração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Josué, capítulos 1 e capítulo 2. Deus anima Josué. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Preparação para atravessar o Jordão Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo Passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo Preparem a comida, porque daqui a três dias vocês vão atravessar este Jordão para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para que tomem posse dela. Josué falou aos rubenitas, aos gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo Lembre-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo, O Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhes dará esta terra. 
Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu deste lado do Jordão. Mas vocês todos, os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança deste lado do Jordão para o nascente do sol. Eles responderam a Josué, Tudo o que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras em tudo o que você lhe ordenar, será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Os Espias e Raabe da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espias, dizendo, Vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, Traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os dois homens respondeu, É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vals do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse, Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram, a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles, vão para o monte para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante três dias até que eles voltem e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram, Estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar. Se, quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai. 
Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse, que seja assim como vocês disseram. Então Rabi os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte e ficaram lá durante três dias até que os perseguidores voltaram a Jericó. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os dois homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué, Certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Amém. Compreendendo o livro de Josué, capítulo 1, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 9. Um líder sábio não renuncia completamente ao passado, mas se baseia nele enquanto avança para o futuro. Moisés é mencionado 57 vezes no livro de Josué. Uma prova de que o novo líder respeitava o antecessor e valorizava tudo o que ele havia feito por Israel. Josué adorava o mesmo Deus que Moisés e obedecia a mesma palavra que seu instrutor entregara à nação. Havia continuidade de um líder para o seguinte, mas nem sempre havia conformidade, pois cada líder é diferente do outro e deve manter sua individualidade. Por duas vezes nestes versículos, Moisés é chamado de servo de Deus, mas Josué também era servo de Deus, conforme capítulo 24, versículo 29. Então o importante não é o servo, mas o mestre. Compreendendo o versículo 1, o novo líder não precisa de conselhos, mas de incentivo. O significado literal de incentivar é colocar o coração em. Como o povo de Deus hoje, enfrentamos os desafios que o Senhor nos dá e seria melhor que aprendêssemos com o incentivo encontrado neste capítulo. Exposição bíblica dos versículos 3 a 6. Deus não deu a Josué explicações sobre como faria tantas coisas, porque o povo de Deus vive de promessas e não de explicações. Quando confiamos nas promessas de Deus e andamos pela fé, conforme versículo 3, podemos ter certeza de que o Senhor nos dará as direções de que precisamos quando for necessário. Compreendendo o versículo 5, Deus tem feito esta promessa ao seu povo hoje. O Evangelho de Mateus começa com Emanuel, Deus conosco, Mateus 1, versículo 23, e termina com Jesus dizendo, Eu estarei sempre com vocês, Mateus 28, versículo 20. O escritor de Hebreus, em capítulo 3, versículo 5, cita Josué, capítulo 1, versículo 5, e explica a mensagem aos cristãos de hoje, Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aleluia! Compreendendo o versículo 6, a soberania divina não substitui a responsabilidade humana. A palavra soberana de Deus é um incentivo para que seus servos creiam no Senhor e entendam a seus mandamentos. Josué tinha de exercer a fé e ser forte e corajoso. Os cristãos podem estar seguros das promessas de Deus, mas estas promessas devem levá-lo à ação e não à acomodação ou ao relaxamento. Compreendendo o versículo 8, Josué precisava de tempo para ler diariamente a palavra de Deus. Eu disse, precisava de tempo para ler diariamente a palavra de Deus e torná-la parte de seu ser interior ao meditar nela. Conforme Salmos capítulo 1, versículo 2, capítulo 119, versículo 97 e também Deuteronômio 17, versículos 18 a 20. A palavra hebraica traduzida por meditar significa murmurar. Pense no 
Aproveito que há em murmurar as palavras de Deus ao longo do dia, seja por meio da leitura, seja pela memorização das escrituras, que incentivo e bênção para os cristãos. Compreendendo o versículo 9, nos anos que haviam de vir, quando Josué enfrentasse um inimigo e fosse tentado a ter medo, ele se lembraria de que era um homem com uma comissão divina e seus temores desapareceriam. Toda vez que as coisas dessem errado e ele fosse tentado a desanimar, se lembraria da ordem de Deus e criaria coragem novamente. Que promessas das Escrituras fazem você se lembrar da provisão, do cuidado ou da proteção de Deus e são incentivo para você hoje? Reflita. Exposição bíblica dos versículos 10 a 18. Caleb e Josué eram os homens mais velhos do acampamento e, ainda assim, estavam entusiasmados com a ideia de confiar em Deus e entrar na terra. Não é uma questão de idade, mas de fé. E a fé vem por meio da meditação na palavra de Deus. Conforme Josué capítulo 1, versículo 8 e Romanos 10, versículo 17. Podemos agradecer a Deus pelos santos mais velhos que têm feito parte de nossa vida, incentivando-nos a confiar no Senhor e seguir em frente. Compreendendo o versículo 11, Josué não tentou adivinhar a vontade de Deus e fazer as coisas por si mesmo. Ele sabia que o Deus que abriu o Mar Vermelho também poderia abrir o Rio Jordão. Josué e Caleb estavam presentes quando o Senhor libertou a nação do Egito e tinham plena confiança de que Deus trabalharia em favor deles novamente. Exposição bíblica dos versículos 12 e 13 Foi uma concessão da parte de Moisés permitir que as duas tribos e meia vivessem fora da terra prometida. Essa parte do povo de Israel gostou das terras dali porque eram próprias para a criação de gado. Conforme números 32, versículos 1, 4 e 16. Ao que parece, a primeira preocupação delas era ganhar a vida, não fazer uma história. Aquelas pessoas preferiam ter grandes rebanhos de gado a morar com seus irmãos e irmãs na herança que Deus lhe tinha dado. Como você tem sido tentado a se concentrar com as bênçãos de ganhar a vida em vez de buscar e, pela fé, receber as promessas de Deus? Reflita. E eu finalizo a compreensão do capítulo 1 do livro de Josué, meditando no versículo 17. Os oficiais incentivaram Josué a orarem por ele, que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. O melhor que podemos fazer por aqueles que nos lideram é orar por eles diariamente e pedir que Deus esteja com eles. Josué era um homem instruído com grande experiência, mas isso não era garantia de sucesso. Assim como os israelitas, também devemos orar por nossos líderes, seja na igreja, seja na sociedade secular. Compreendendo o capítulo 2 do livro de Josué, somente duas mulheres são pessoalmente citadas em Hebreus 11. A Galeria da Fama da Fé Sara, esposa de Abraão, conforme Hebreus 11, versículo 11, e Rabe, a prostituta de Jericó. Hebreus 11, versículo 31. Humanamente falando, Sara e Rabi não tinham nada em comum. Mas, do ponto de vista divino, as duas eram semelhantes na coisa mais importante da vida. Ambas exerceram a fé salvadora no Deus vivo e verdadeiro. Reveja a genealogia em Mateus 1 para ver os diversos homens e mulheres que Deus usou para realizar por meio de Cristo, seu plano de redenção para salvar os perdidos. Compreendendo o versículo 1, Jericó era uma das muitas cidades-estado em Canaã, sendo cada uma delas governada por um rei. Conforme capítulo 12, versículos 9 a 24. A cidade tinha oito ou nove hectares e há evidências arqueológicas de que os muros duplos de aproximadamente quatro metros e meio protegiam Jericó. A casa de Raab estava construída no muro, conforme versículo 15. Compreendendo o versículo 6, a fé de Raab era visível e ela demonstrou isso ao receber os espiões e arriscar a vida para protegê-los. 
Tiago viu as ações de Rabi como provas de que ela era realmente uma mulher de fé. Tiago 2, versículo 25. Sua fé não era secreta. Os espiões puderam dizer que Raabe era, de fato, uma mulher que cria em Deus. Exposição bíblica dos versículos 8 a 11. A verdadeira fé salvadora não é apenas um exercício de ginástica intelectual por meio do qual nos convencemos de que é verdadeiro algo que realmente não é real. Também não é simplesmente um estímulo de emoções que nos dá uma falsa sensação de confiança de que Deus fará o que sentimos que Ele fará. Fé, tampouco, é um ato corajoso da vontade por meio do qual nos jogamos da parte mais alta do templo e esperamos que o Senhor nos sustenha. Conforme Mateus 4, versículos 5 a 7. A verdadeira fé salvadora envolve toda a personalidade, a mente é instruída, as emoções são estimuladas e a vontade então age em obediência a Deus. Compreendendo o versículo 9, lembre-se de que o mais importante sobre Raabe era a sua fé. Isto é o mais importante sobre qualquer pessoa, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Todavia... Nem tudo se chama fé, é realmente a fé verdadeira, o tipo de fé descrito na Bíblia. Que tipo de fé Raabe tinha? Reflita. Compreendendo o versículo 11, que confissão de fé saiu dos lábios de uma mulher cuja vida tinha sido aprisionada à idolatria pagã? Ela cria em um Deus e não na multidão de deuses pagãos. Ela acreditava que ele era um Deus pessoal, o seu Deus, que trabalharia em favor daqueles que confiassem nele. Esse Deus em que ela confiava não se limitava a uma nação ou uma terra, mas era o Deus do céu e da terra. Rabi cria em um Deus grande e tremendo. Dedique um tempo para meditar na grandiosidade do Senhor. Exposição bíblica dos versículos 15 a 24. A aliança é simplesmente um acordo, um contrato entre duas ou mais partes, com certas condições estabelecidas para que todas as partes obedeçam. Encontramos uma série de alianças divinas registradas nas Escrituras. A aliança de Deus com nossos primeiros pais no Éden, Gênesis 2, versículo 16. As alianças de Deus com Noé. Gênesis 9, Abraão, Gênesis 12, versículos 1 e 3, capítulo 15, versículos 1 a 20, e Israel, conforme Êxodo 19 e 20. A aliança referente à terra prometida, segundo a explicação em Deuteronômio, a aliança messiânica com Davi, conforme 2 Samuel capítulo 7, e a nova aliança no sangue de Jesus Cristo, conforme Jeremias capítulo 31, versículo 31, Mateus 26, versículo 28 e Hebreus 12, versículo 24. Também encontramos aliança humanas, como o acordo entre Davi e Jônatas, 1 Samuel capítulo 18, versículo 3, capítulo 20, versículo 16, e o pacto entre Davi e o povo de Israel, 2 Samuel capítulo 5, versículos 1 a 5. E eu encerro a compreensão do capítulo 2 do livro de Josué, Trago o versículo 18. É importante notar que Raab e sua família foram salvas pela fé no Deus de Israel e não pela fé no cordão fixado na janela. O fato de ela ter pendurado o fio vermelho era a prova de que tinha fé, assim como o sangue do cordeiro e molado colocado nas ombreiras das portas no Egito mostrou que os judeus acreditavam na palavra de Deus. A fé no Deus vivo significa salvação e a fé em sua aliança produz certeza. Muitas pessoas, hoje em dia, pensam depender do batismo ou da sua participação na mesa do Senhor, Eucaristia, comunhão, para obter a salvação. Mas esse tipo de fé é vã. Rabi teve fé no Senhor e nas promessas da aliança que ele fez com ela por meio de seus servos. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 25. Terceira fala de Bildade. Pode o homem ser justo diante de Deus? Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse, 
A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é larva e o filho do homem que é verme. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 25, exposição bíblica dos versículos 1 a 6. O discurso de Bildade neste capítulo é o mais curto no livro e concentra-se no poder de Deus. Versículos 1 e 3. E na justiça, versículos 4 a 6. É preocupante ver como os amigos de Jó falam com tanto conhecimento de causa sobre o Senhor quando, no fim, o próprio Deus revelou que eles realmente não sabiam o que estavam falando. Frequentemente, aqueles que mais falam sobre Deus são justamente os que menos sabem sobre Ele. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. O poder de Deus é inerente à sua natureza? O domínio e o temor lhe pertencem. E ele reina com soberania nos céus? O Altíssimo tem tudo sob controle e vê o que está acontecendo em todos os lugares. Seu exército de anjos está ao seu comando e pronto para obedecer à sua vontade. Quem pode resistir a ele? Ha, ninguém. E eu encerro a compreensão do livro de Jó, capítulo 25, com a exposição bíblica dos versículos 4 a 6. A justiça de Deus é a manifestação de sua natureza sagrada, pois Deus é luz, nele não há treva alguma. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Uma vez que Deus é santo e justo, como um mero ser humano pode alegar ser justo diante dele? Lembre-se de que Jó estava se argumentando a sua integridade se recusando a confessar que seus pecados haviam trazido o juízo de Deus sobre ele. Como um mero homem pode alegar ser justo diante de Deus? O homem que nada mais é que uma larva e um verme? Conforme Jó 4, versículos 17 e 18, capítulo 8, versículo 20 e capítulo 9, versículo 2. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 2. A VISITA DOS MAGOS Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. A fuga para o Egito Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, 
Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. A matança dos meninos de Belém. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de dois anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos. É inconsolável porque eles já não existem. A volta do Egito. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse, Levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se, José tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 2, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 12. A palavra traduzida por magos, homens sábios, refere-se a um grupo de estudiosos que estudavam os astros. Seu título associa-os com a magia. Mas eles provavelmente desempenhavam funções mais parecidas com as dos astrólogos. Sua presença no registro bíblico não é, contudo, um endosso divino à astrologia. Deus lhe deu um sinal especial, uma estrela milagrosa que anunciou o nascimento do rei. A estrela levou-os a Jerusalém, onde os profetas de Deus lhe disseram que o rei nasceria em Belém. Então... Aqueles homens foram a Belém e lá adoraram o menino Jesus. Não sabemos quantos magos estiveram lá. Com base no número de presentes listados em Mateus 2, versículo 11, convencionou-se acreditar que três magos fizeram a viagem, embora isso não seja possível de comprovar. Compreendendo o versículo 3, Herodes teve medo do rei recém-nascido e quis destruí-lo. Este rei Herodes... Era Herodes, o Grande, chamado de rei pelo Senado Romano por causa da influência de Marco Antônio. Herodes era um homem cruel e astucioso e não permitia que ninguém, nem mesmo a própria família, interferisse em seu governo ou impedisse a realização de seus desejos maus. Era, na verdade, um assassino impiedoso que matou a própria esposa e seus dois irmãos porque desconfiou que o traíam. Ele se casou pelo menos nove vezes. Tais matrimônios satisfaziam seus desejos e fortaleciam seus laços políticos com os poderosos da época. Exposição bíblica dos versículos 7 e 8. O fato de Herodes tentar matar Jesus não é de surpreender, pois ele queria ostentar o título de rei dos judeus sozinho. Sua vontade de ver o menino morto também tinha outras razões. Herodes não era judeu de sangue puro. Ele era, na verdade, um idumeu, descendente de Esaú. Esta é uma imagem da velha luta entre Esaú e Jacó, que havia começado antes mesmo do nascimento daqueles gêmeos. Gênesis 25, versículo 19 a 34. Uma tipificação da disputa entre o espiritual e o carnal, da antiga luta, entre coisas divinas e as mundanas. Exposição bíblica dos versículos 13 a 18. Herodes fingiu querer adorar o rei 
recém-nascido, versículo 8, quando na realidade tinha intenção de eliminá-lo. Porém, Deus alertou José a pegar a criança e a sua mãe e fugir para o Egito. Aquele país não era muito distante e havia uma boa comunidade de judeus vivendo lá. Além disso, os tesouros recebidos dos magos seria mais do que suficiente para custear as despesas da viagem e a vida em terras egípcias. Contudo, a fuga aconteceu também para que se cumprisse a profecia de Oséias 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. Compreendendo o versículo 16, a raiva de Herodes era a prova de seu orgulho. Ele não podia permitir que alguém levasse o que ele tinha de melhor, principalmente alguns sábios gentios. Isso o levou a matar os bebês do sexo masculino com dois anos ou menos de idade que ainda estavam em Belém. Não devemos imaginar centenas de meninos sendo mortos, pois poucas crianças daquela idade deviam viver numa vila pequena como Belém naquele tempo, uma vez que, ainda hoje, apenas cerca de 20 mil pessoas vivem lá. É provavelmente que não mais de 20 crianças tenham sido mortas na chacina de Herodes. Porém, é claro que uma única morte de um inocente já seria muito. Exposição bíblica dos versículos 17 a 18. Jeremias profetizou por volta de 600 anos antes do nascimento de Cristo. Esta profecia veio do cativeiro de Jerusalém. Alguns cativos foram levados para Ramá, em Benjamim, perto de Jerusalém. Isso fez Jeremias se lembrar da angústia de Jacó quando Raquel morreu. Mas aqui, Raquel estava chorando. Ela representava as mães de Israel chorando enquanto viam seus filhos indo para o cativeiro. Era como se Raquel estivesse lamentando, eu dei minha vida para ter um filho e agora os descendentes dele já não mais existem. Exposição bíblica dos versículos 19 a 23. Todo o episódio é um bom exemplo de como Deus conduz seus filhos. José sabia que ele e a sua família não estavam mais seguros sob o governo de Arquelau do que nos domínios de Herodes, o Grande. Eles provavelmente estavam voltando para Belém quando descobriram que Arquelau estava no trono. Sem dúvida, José e Maria oraram, esperaram e buscaram a vontade de Deus. E eu encerro a leitura da Bíblia e também a compreensão do livro de Mateus capítulo 2 com o versículo 19. Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, o que significa que Jesus nasceu entre 6 e 5 antes de Cristo. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.